Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to start a series of topic regarding cryptography. But in this video, we will learn basic concept of cryptography and what type of terms used in cryptography and what kind of algorithms used in cryptography. Let's start with this cryptography. अच्छा cryptography का जो main purpose है हमने जो भी आपका sensitive data होता है ठीक है वो plain text में होता है ठीक है ना आपने उसको secure करना है और secure कैसे करना है कि हम mathematically formulas use करते हैं ठीक है जो इनको हम लोग algorithm भी कहते हैं ठीक है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम यूज करते हैं और उस डाटे को हम लोग इनक्रिप्ट कर लेते हैं लाइक like आपके पास हेलो है आपने उसको किसी मैथमेटिकली फार्मूला जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं उसके थ्रू यूज किया है और उसको फिर जब आपने इनक्रिप्ट किया तो इस तरह का टेक्स्ट हो जाएगा ताकि उसको कोई और रीड ना कर सके और कहीं स्टोर कर लेते हैं या आपने अगर इस डाटे को कहीं भेजना है ठीक है तो इनक्रिप्ट करके ही ओवर द इंटरनेट भेजते हैं इंटरनेट चूंकि सिक्योर नहीं है ठीक है तो इसलिए ही इनक्रिप्शन यूज के करके हम लोग डेटे को सेंड करते हैं फिर दूसरे एंड पे वही फार्मूलाज मैथमेटिकली या एल्गोरिथम यूज करके उस डेटे को डिक्रिप्ट कर लिया जाता है और उसको रीड कर लिया जाता है लेकिन रीड वही करेगा जिसको आपने भेजा है या जिसको आपने एक्सेस दिया रीड करने की ठीक है तो इसलिए डेटे को स्क्योर किया जाता है कि कोई और उसको रीड ना कर सके अच्छा इसमें कुछ टर्म्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन हैं ठीक है जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखें ठीक है सबसे पहले तो प्लेन टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट क्या जी क्लियर टेक्स्ट होता है इज अ अनइनक्रिप्टेड मैसेज है ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो प्लेन टेक्स्ट है अच्छा फिर इसको हम लोग क्या करते हैं किसी की के थ्रू इनक्रिप्शन करते हैं की क्या है जी की होती है इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर हो सकते हैं उस की के अंदर नंबर हो सकते हैं सैम्बल हो सकते हैं जैसे आप अपना कोई पासवर्ड यूज करते हैं ठीक है कुछ भी की हो सकती है ए बी सी डी ई एफ कोई भी लिख सकते हो हेलो कोई भी चीज यूज कर सकते हो जब उनको यूज करते हैं तो हम फिर क्या करते हैं उस की के थ्रू हम लोग इनक्रिप्शन करते हैं ठीक है तो इनक्रिप्शन में क्या होता है कन्वर्ट द प्लेन टेक्स्ट इनटू अ साइफर टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग की देंगे ठीक है की के थ्रू जब जैसे सपोज हेलो आपने सेंड करना है तो आप की देंगे उसको जो फिर मैथमेटिकली फॉर्मूला है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास इस तरह का साइफर टैक्स आ जाता है ठीक है तो ये आपके पास साइफर टैक्स है ठीक है और साइफर टैक्स जो होता है इनक्रिप्टेड मैसेज होता है ठीक है दूसरी साइड पे जब वो पहुंचेगा तो बेसिकली डिक्रिप्शन होगी डिक्रिप्शन में क्या होता है टर्न अ साइफर टैक्स इन टू अ प्लेन टैक्स यानी कि जो साइफर टैक्स है उसको दोबारा रिवर्स करके प्लेन टैक्स में ले आएगा यानी कि हेलो में दोबारा ले आएगा ठीक है तो वो यूज करेगा वही की यूज करके उसको और मैथमेटिकली फॉर्मूला या एल्गोरिथम यूज करके उसको डिक्रिप्ट करेगा उसके बाद दोबारा से वही मैसेज आ जाएगा तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं प्लेन टेक्स की इनक्रिप्शन साइफर टेक्स और डिक्रिप्शन ये याद रखनी है ये अब नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हैं उसमें यही टर्म्स यूज होंगी ठीक है फर्दर देख लेते हैं क्रिप्टो सिस्टम अच्छा क्रिप्टो सिस्टम क्या है जी कोई भी आपका सिस्टम चाहे आपका लैपटॉप है मोबाइल है ठीक है जो हम इनक्रिप्शन uh, के लिए यूज़ करते हैं ठीक है यानी कि आपका कोई भी सिस्टम हो सकता है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है सिस्टम भी हो सकता है आपका लैपटॉप भी हो सकता है जिसमें अंदर को एल्गोरिदम्स और की और सॉफ्टवेयर होने जरूरी हैं टूल्स होने जरूरी हैं जिसके थ्रू आप इनक्रिप्शन कर सकते हैं किसी भी डेटे की उसको हम लोग क्रिप्टो सिस्टम कहते हैं ठीक है नेक्स्ट एल्गोरिदम और साइफर चाहे आप उसको एल्गोरिदम कह रहे हैं साइफर कह रहे हैं क्रिप्टोग्राफिक टर्म में हम लोग उसको साइफर कहते हैं इसका बेसिकली एल्गोरिदम क्या है मैथमेटिकली फार्मूला होता है जिसके अंदर सम रूल्स डिफाइन होते हैं कि कैसे डेटे को इनक्रिप्ट करना है ठीक है उसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं नेक्स्ट जी क्रिप्टोलॉजी क्रिप्टोलॉजी जो है वो बेसिकली स्टडी ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस इन दोनों को कंबाइन करके जो स्टडी है उसको हम लोग क्रिप्टोलॉजी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट कैरिकॉफ प्रिंसिपल कैरिकॉफ प्रिंसिपल है बेसिकली इस कॉन्सेप्ट ठीक है इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जितने भी एल्गोरिदम डिजाइन किए जाते हैं इसका पर्पज ये है कि जो भी एल्गोरिदम डिजाइन हो इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए ठीक है उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब लोगों को पता होना चाहिए लेकिन उसकी जो की होगी वो सीक्रेट होगी ठीक है और आ, हर जगह ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता जैसे मिलिट्री में आ, वो आप उनके अपने एल्गोरिज्म होते हैं वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते ठीक है क्रिप्टो एनालिसिस क्रिप्टो एनालिसिस इज अ साइंस ऑफ ब्रेकिंग इन क्रिप्टेड कम्युनिकेशन यानी कि जो ये बेसिकली कोई इस सिंपल एनालिसिस करते हैं जो आपका इनक्रिप्टेड डाटा होता है इसके अंदर हम लोग उसका एनालिसिस करके उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं इस टोटली बेस्ड ऑन एनालिसिस और एनालिसिस 
कॉन्सेप्ट हो सकते हैं लॉजिक्स हो सकती हैं ठीक है ना और आइडियाज़ यूज़ करके हम लोग एनालिसिस करते हैं और डाटे को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं ठीक है उसको हम लोग क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं अच्छा इसका याद रखिए इसका ये मकसद नहीं होता कि या ये टारगेट नहीं होता कि जो आपका क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है उसकी कोई वीकनेस ढूंढना ठीक है इसको इसलिए पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि आपने वो एल्गोरिदम जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है जिस डिवाइस के ऊपर उसकी वीकनेस देखी जाती है ठीक है ना कि आपने सही तरह उसको इम्प्लीमेंट भी किया है कि नहीं ठीक है उसकी वीकनेस को अनालिसिस किया जाता है क्रिप्टो एनालिसिस जो है वो मैनी डिफरेंट वे से होता है ठीक है उनमें से एक लाइक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या होता है ओके ये मेरे पास एक वेबसाइट है इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ठीक है आप इसको स्टडी कर सकते हैं फर्दर और आपने अगर इसको डिटेल में देखना है कैसे है तो इसकी यहाँ पे वीडियो भी दी गई है आप इसको क्लिक करके चेक करें वो डिटेल में बताया गया है इसको कैसे एनालिसिस किया जाता है अच्छा होता क्या जी ये मेरे लेफ्ट साइड में सारा का सारा इनक्रिप्टेड डाटा है ठीक है अब मैंने इसको एनालिसिस कैसे करना है मैं इसका फ्रिक्वेंसी एनालिसिस कैसे करते हैं जी हम कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी करते हैं तो वो ये मुझे बता रहा है कि जो इसमें इंक्रिप्टेड डाटे में सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ हुआ वो जी है ठीक है अब मैं इसका क्या करता हूँ इसका फ्रीक्वेंसी चेक कर लेता हूँ अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या है जी जो जी है इसके अंदर 53 थ्री टाइम्स यूज़ हुआ है ठीक है अच्छा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्योंकि कैसे की जाती है जी के नीचे आप ई देखेंगे जो इंग्लिश के जितने भी वर्ड यूज़ होते हैं डिक्शनरी के अंदर ठीक है उस पर सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होता है वो ई होता है ठीक है तो वो ये कह रहा है कि बेसिकली आप जी को ई के साथ रिप्लेस करके चेक करो ठीक है और कैसे करेंगे मैं यहाँ पे जो जी है ठीक है उसको सेलेक्ट करता हूँ और उसको मैं ई के साथ रिप्लेस करता हूँ ठीक है उसको स्वैप करूँगा स्वैप करूँगा तो यहाँ पे आप देखो वर्ड्स चेंज हो गए ठीक है यानी कि जहाँ जहाँ जी था उसने ई के साथ रिप्लेस कर लिया ज़रूरी नहीं ई हो ठीक है कोई और वर्ड भी हो सकता है हम उसको बारी बारी चेक करके फिर उसके बाद यहाँ से चेक करते रहते हैं और गैस करते रहते हैं और आस्ता आस्ता फिर आप इसको पूरा का पूरा डिक्रिप्ट कर लेते हैं ठीक है तो अगर आपने देखना है कैसे डिटेल में तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं ठीक है और देख सकते हैं कैसे डेटे को डिक्रिप्ट किया जाता है ये जस्ट सेक ऑफ योर स्टडीज़ है ठीक है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट क्रिप्टोग्राफी क्लासिफिकेशन यानी कि जो आपकी क्रिप्टोग्राफी है उसकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई है क्रिप्टोग्राफी को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसमें क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी होता है और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी है ठीक है क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी के अंडर फिर आ जाता है जी सब्सटीट्यूशन साइफर और एल्गोरिदम्स और सेकेंड है जी ट्रांसपोजिशन एल्गोरिदम्स और साइफर्स ठीक है इसी तरह मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के अंडर आ जाते हैं इसमेट्रिक एल्गोरिदम्स हो गए इसमेट्रिक एल्गोरिदम हैश के एल्गोरिदम और क्वांटम ठीक है इन सब एल्गोरिदम को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में आई होप यू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड व्हाट टर्म्स आर यूज इन क्रिप्टोग्राफी इफ यू लाइक दिस वीडियो कैंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू